Uh, so now it's time for the first story and anyone from you could start and tell it not longer than one minute then name uh, the dancer who will uh, perform it and David will help us uh, with music. Кто готов начать? Включайте микрофон и говорите. Hello, it's Lisa. Can you hear me? Yes. Yeah, yes. I have a story. Hello. Would you? Shall I read it? Yes, 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 yes. Please tell. So it is in English. Sorry. Yes, yes I will translate. Okay. <laughs> the little girl lay warm in bed when a tapping came on the window. The little girl, wide-eyed and fat, let in the cold with a wisp of moon air. Jump on my back and ride with me, whispered the fly by night. But where shall we go, mewed the little girl. I'll take you to visit your dreams, grinned the fly by night. He licked his lips and held out a hand or two. The little girl shook with excitement and something she hadn't felt before. The little girl gasped as the star beams dampened her hair. Do you know how to scream, whispered the fly by night. Yes, my mummy taught me, chirped the little girl. Oh dear, that will never do, tutted the fly by night. The little girl fell to earth with a bump and she toppled to her knees. The little girl was so frail in her yellow daisy nighty. Can you find your way home, laughed the fly by night. The little girl lay in an earthy trench till the sun flicked at her hair. The little girl felt warm hands embrace her, but she was changed. Why did you run away, whispered familiar voices. The fly by night made me, cried the little girl. There is no such thing, hushed the fly by night. He licked his lips and held out a hand or two. Thank you, Lisa. I remember your story from the last time and it was also very beautiful. Thank could, you. You, could you maybe please uh, send it in the chat? Okay. Yeah. So is it hard to translate? It's a bit uh, difficult because it's very poetic, so it would be easy. Okay. I could say it, yeah. Thank you. А я постараюсь перевести. Ализа рассказывает, рассказала историю, скорее это сказка поэтическая, которую она сейчас отправит в чат, чтобы нам было проще ее видеть. И это история о ночном цветке и о девочке, о том, как девочка потерялась, пошла, пойдя на зов этого ночного цветка, слушая, что он ей говорит, и не смогла найти дорогу домой, если я поняла Лизу верно. Эта история — это диалог вот этого цветка, который зовет девочку куда-то дальше, и, собственно, ее ответы и обнаружение себя в невозможности вернуться домой. В какой-то степени это история возвращения. Окей, okay. uh, I hope I managed it somehow. So, dear Lisa, please uh, tell us who you would like to dance your story. Oh, we can't hear you. Just a second. Okay. I would like you and uh, David, please. Okay, thank you. Uh, Alona and David. Okay. И вы можете выбрать э, экран того, кто будет сейчас танцевать, и сделать его главным, чтобы вам было лучше видно. So you could fix as the major screen the uh, screen of dancer.
Thank you, Lisa. <laughs> Thank you, David, for such an inspire, inspiring story. Спасибо за такую вдохновляющую историю. Uh, so now it's time for the next one. Who would like to tell? И сейчас есть возможность рассказать следующую историю. <laughs> Простите. Uh, кто готов, кто хочет, включайте микрофончик. Мы вас слушаем. I can tell a story. Okay, uh, it is a story from real life, from my life. Um, my older daughter was born at home. Uh, my wife uh, was laying in a bed and I assisted uh, her uh, to help my daughter born. It was a long, long waiting and I was getting to catch my daughter as she appeared at, at one moment she appeared in our world. The end. Uh, it, it, was, it would be interesting uh, how Alexander could, uh, 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 could dance this uh, mm -hmm. story. Спасибо, очень крутая история. Могли бы еще по-русски ее тоже повторить для остальных uh, Это история из моей жизни о том, как uh, рождалась моя старшая дочь. Uh, она родилась дома. Uh, моя жена лежала в ванной. Uh, и я uh, помогал ей и был готов подхватить дочь uh, в тот момент, как она появится. Это было долгое-долгое ожидание. Но в какой-то момент она родилась и пришла в наш мир. Все. И я бы хотел, чтобы Александр попытался станцевать это. Александр? Если его нету, то тогда может быть Ален. А, нет, Александр есть.
Спасибо. So, uh, who would like to be the third? Uh, кто хочет рассказать uh, третью историю на сегодня? If you want, I can tell something. Uh, it has to, it's very banal compared to what, what, what was now, very existential. It is just the story of the daily life during the what, prisoning, <laughs> being prisoned. Um, I was, yesterday, I had to buy just a little toothpaste. And you know, we may only go out here in Paris with an attestation and for one hour and only for in a, in a circle of one kilometer. So I bought this toothpaste downstairs in the supermarket and then I went out and the weather is so fine. So I decided just to go, to go and go and go. And I went and went and went and suddenly I was far, far, far away. And I thought I have to go back. It was a Place d'Italie, so really far away. So I had to go back and then I saw wonderful flowers. <laughs> and here is nowhere in my circle I can buy any flower at the moment. So I went there, I looked, <laughs> and I stole three of them. And yeah, went away. It's nothing uh, spectacular what happened, but I have nice flowers now. <laughs> and it, may, it was very nice to break uh, the, the, the rules, I must say. <laughs> That's it. Thank you. Thank you so much. Я расскажу, сделаю перевод. Sorry, what's your name? Michael. Наш прекрасный гость из Парижа, и сейчас там жесткий режим изоляции, и эта история вот из жизни, собственно. Нужно было Украине этой истории купить тюбик пасты зубной. Выходить в Париже можно тоже только по специальному разрешению, гулять не больше чаша в пределах километра. И вот она вышла и купила в магазинчике внизу эту пасту, но погода была такая прекрасная, что она не могла остановиться и сразу вернуться домой. Она шла, и шла, и шла, и солнце, и красота. И вдруг она обнаружила, что она ушла уже очень далеко, и нужно скорее возвращаться. И тут она увидела прекраснейшие, просто великолепные, прекраснейшие цветы. А на улице никого не было рядом. Тогда она оглянулась, стащила три из них и очень радостно вернулась домой. И, собственно, теперь наслаждается э, тем, что у нее дома есть вот эти прекрасные цветы и тем, что она совершила такой вот совершенно незаконный поступок и побег. Вот такая история. Thank you so much. It's uh, really uh, very... Uh, I think everybody uh, from in this meeting, meeting understand you very very well <laughs> in the same situation it's, it's very banal but it's uh, during the prison ship it is like that nothing happens <laughs> uh, a lot of a lot a lot of <laughs> happens i think um so who would you like to dance it's up to you that we make a change again you can dance i okay. think <laughs> uh, okay so alena and david again <laughs>
Merci bien. Thank you so much. So, and probably the last story for today. И последняя история на сегодня, если кто-то хочет. Давайте я расскажу историю. Привет, Сам. Hello. Hello. У меня могут быть небольшие проблемы с интернетом сегодня. Я могу немножко пропадать. Слышно, что ли? Это история. На самом деле она состоит из двух историй. Так получается. Несколько лет назад мы поехали в город Волгоград к нашим друзьям, к нашей семье. И это очень такой город-герой, он участвовал в Второй мировой войне, там были очень жестокие бои. И я, когда была маленькая, я там была со своей мамой, и он меня очень впечатлил. Но мы там были всего день. И мне хотелось вот в этот раз обязательно сходить, посмотреть все эти вот памятные места, вспомнить вот свои детские эти эмоции. Ну, и я это сделала. Пошла на мамой в Курган. Это совершенно потрясающее впечатление. Это просто смешение эмоций, воспоминаний с детства, как я там ходила, как у меня впечатление произвели все эти памятники. И нынешнее впечатление, когда я понимала, что я иду по тем местам, 
ну, буквально под моими ногами вот, происходило что-то невероятное. Это место, где умирали тысячи человек. И там какая-то потрясающая энергетика по своей силе. И вот я сравнивала это со своим детством, что я тогда чувствовала, что я чувствовала сейчас. И уже вот это вот само могло бы стать тем, о чем бы я попросила вас показать вот, вот, в музыке и в танце. Но в этой истории есть еще продолжение. Вечером этого же дня ну, мне позвонила моя мама, я ей все это рассказываю, и обычно этими дикими эмоциями это просто мне просто зашкаливало все. И говорю, вот в детстве, когда мы с тобой ходили, я это все помню, все рассказываю, рассказываю, рассказываю. Она меня слушает и говорит мне, Алла, мы с тобой никогда не были в Волгограде. И тут, ну просто, это, моя голова просто взорвалась от этого. Я не знаю, что это было, откуда я все это знаю, и откуда я это помню. Но мы с ней правда есть. Я была в Волгограде первый раз. Класс, спасибо. So, I try to translate. Uh, the story is about... Um... Ala. Uh, she a few years ago uh, she was in Volgograd uh, with her family uh, and so you know uh, Volgograd is uh, the big city on the Volga river and uh, it's a hero city uh, because of the uh, events uh, during the second world war it was one of the city uh, where the, the most um, difficult uh, 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 situations uh, with a lot of deaths, uh, heroical deaths of soldiers. So, and there were a lot of uh, monuments uh, dedicated to it. So, and uh, the story is um, how Allah, she was walking there in Volgograd and she was feeling this incredible atmosphere, this earth and uh, it uh, and uh, it reminded her how she was there for the first time in her childhood and she remembered it very 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 uh, clear uh, her uh, her impressions uh, in her childhood and how deeply she was impressed and now it was uh, the same feelings and she was super, super over excited, just over emotional. And in the evening of the day, uh, she, um, she had a phone, uh, phone talk uh, with her mom. And uh, Alla was telling her, oh, mom, uh, I remember all the places we were there with you in my childhood. It was so, uh, so strong impression for me that I remember it very, very clear. Where is all this moment and all this stuff? And then a mom of Alla, she said, uh, my dear, we haven't ever been in Volgograd before. So it was her first time there. Uh, but she was absolutely sure and she remembered all these uh, places. So it's the story. Кто станцует? Александр. So Александр and David.
Спасибо. Very much. Александра, это было очень глубоко и очень точно передавало мои ощущения. Спасибо вам. Thank you. It was very deep. Thank you for wonderful stories today. Спасибо вам за очень интересные для проживания истории. И uh, увидимся с вами в следующий раз в воскресенье. Это будет завершающий показ нашей серии Performance of Play Me Out и надеюсь, что в следующий раз к нам присоединится больше музыкантов и проблемы с интернетом нам не помешают so next time I hope uh, um, Marina could join us and anyway today uh, I'm super pleased to read uh, stories and uh, Thank you, David. <laughs> Thank you, Alexander. Thank you, everybody, for sharing uh, your, uh, life, your story. Yes. Я отправила в чат ссылку, по которой можно перевести donation, и делитесь отзывами с хэштегом Play Me Out. So, thank you, and see you. Спасибо А запись не будет доступна? Записи будут доступны и предыдущих серий, и предыдущих серий, и сегодняшних. Где вы, где вы это напишите? Я об этом напишу в группе, в группе самого перформанса в Фейсбуке. А, в Фейсбуке, ага. Вот, и там все ссылочки появятся. So, all the recording uh, will be available at the Facebook event, so you could find it there. Thank you so much again and see you next time. Спасибо. 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 Спасибо.